ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மகில்ஸ் தமிழ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முள்ளங்கி வச்சு ஒரு பராட்டா பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் முள்ளங்கியில் வந்து நிறைய விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் இருக்கு அது வந்து உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் பண்ணுற நினைக்கிறவங்களுக்கு இதை நீங்கள் நிறையாவே எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு முதல் நான் இங்கே வந்து ஒரு ரெண்டு பெரிய சைஸ் முள்ளங்கியை நல்லா துருவி வச்சுருக்கேன் இது கூட வந்து நான் என்ன சேர்த்துக்க போகிறேன்னா கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்து இதை வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து நான் அதை ரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதை தனியாக வச்சிடலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம எப்படி வந்து டோ சப்பாத்திக்கு பரோட்டாஸ்க்கு எப்படி நம்ம டோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் அதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு மூணு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்துக்கேன் அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அது கூடவே வந்து கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு டீஸ்பூன்லேருந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் வரைக்கும் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட வந்து நீங்கள் கொஞ்சோண்டு அஜ்மேன் இல்லாட்டி ஓமம் இது வந்து சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப கம்மியாக சேர்த்துக்கிட்டா போகிறோம் ஒரு ஒன் ஃபோர்த் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா போகிறோம் அப்புறம் தண்ணி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு நம்ம பெசைய போகிறோம் முத முதல் நல்லா பெசைஞ்சிக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிராஜுவலாக தண்ணியை ஊற்றி நல்லா ஒரு கிராக் ஃப்ரீ டோவாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்குள்ளே நீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த டோ வந்து நல்லா நம்மளுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு இதில் எந்த கிராக்ஸுமே எதுவுமே இல்லை இப்போ நான் வந்து இதில் லைட்டாக கொஞ்சோண்டு ஆயில் விட்டுக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம டோ வந்து ட்ரை ஆகாமல் இருக்கணும் அது கொஞ்சோண்டு ஆயில் விட்டு அதை நல்லா கோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு ஹா ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் நல்லா ஊறட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம இதுக்கு உண்டான ஸ்டஃபிங் வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா இப்போ அந்த ஸ்டஃபிங் பண்ணுறதுக்காக நான் வேறுக்கனே வந்து ரேடிஷை வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து நான் சால்ட்டில் ஊற வச்சு வச்சுருந்தேன் இப்போ அந்த ரேடிஷில் உள்ள தண்ணி எல்லாம் புழிஞ்சு எடுத்துகிட்டு நம்ம அதை ஒரு பவுலுக்கு எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து எக்ஸஸ் வாட்டர் வந்து நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க ஆக்சுவலாக அந்த சால்ட் போட்டோடனே அதில் உள்ள எக்ஸஸ் வாட்டர் வந்து நல்லா பிரிஞ்சு வந்துடும் அதுக்காக தான் நம்ம அந்த சால்ட் வந்து ஆட் பண்ணுறோம் ரேடிஷில் பார்த்தீங்களா ரேடிஷில் எவ்வளோ வாட்டர் இருக்குது பாருங்கள் இதே மாதிரி எல்லா ரேடிஷையும் நம்ம புழிஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ரேடிஷில் உள்ள தண்ணி எல்லாமே புழிஞ்சு எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டஃபிங் வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம டீட்டெயிலாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து அந்த முள்ளிங்கியை வச்சு அந்த ஸ்டஃபிங் செய்கிறதுக்காக ஒரு ஒயிட் சாஸ் பேன் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் எண்ணெய் விட்டுட்டு இதில் வந்து நான் முதல் எண்ணெயெல்லாம் சேர்த்து போகிறேன்னா கொஞ்சோண்டு ஓமம் சேர்த்துக்கிறேன் அது கூடவே வந்து கொஞ்சோண்டு ஜீரகமும் பச்சை மிளகாவும் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் அது எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆன பிறகு இது கூட வந்து நம்ம புழிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அந்த முள்ளங்கியை வந்து நல்லா தண்ணி இல்லாமல் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இதை நல்லா கொஞ்சம் வதக்கிக்கோங்க எதுக்காக நம்ம இதை செய்கிறோன்னா இன்னும் எக்ஸஸ் வாட்டரோ எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அந்த முள்ளங்கியில் அது வந்து இப்போ இதோட நம்ம நல்லா இறங்கிடும் எந்த வாட்டருமே இருக்காது வாட்டர் கண்டென்ட் ரொம்ப இருந்துச்சுன்னா முள்ளங்கியில் உங்களுக்கு உங்கள் சப்பாத்தீஸ் வந்தோ இல்லை பராட்டாஸ் நீங்கள் போடும் போதும் ஸ்டப் பண்ணி ரொம்ப வந்து தண்ணி விட்டு ரொம்ப சாகியாக ஒரு மாதிரி விழு விழுன்னு வந்துடும் ஸோ அந்த தண்ணி வந்து இருக்கவே கூடாது ஸோ இது கூட வந்து நான் கொஞ்சம் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அது கூடவே கொஞ்சோண்டு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் நம்ம இதில் வந்து சால்ட் வந்து ஆட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா நம்ம சால்ட் போட்டு தான் ஊற வச்சோம் முள்ளங்கியை அந்த சால்ட் வந்து முள்ளங்கியில் வந்து ரீட்டைன் ஆயிரும் ஸோ நல்லா செக் பண்ணிவிட்டு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டி நீங்கள் ஆட் பண்ணாதீங்க இப்போது இந்த மிக்சரை வந்து நம்ம ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இது நல்லா கூல் ஆன பறவு நம்ம எப்படி வந்து ஸ்டஃப் பராட்டாஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம மாவு வந்து ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸாக ஊற வச்சுருக்கேன் அதை வந்து நல்லா நம்ம குட்டி குட்டி கொஞ்சம் உள்ள ஓரளவுக்கு பெரிய சைஸ் டோ பால்ஸாக எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா உள்ளே ஸ்டஃப்பிங் பண்ண போகிறோம் நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம எப்படி 
நான் இப்போ வந்து இதில் கொஞ்சம் ஸ்டஃபிங் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் கொஞ்சமாகவே ஸ்டஃபிங் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப வச்சுடாதீங்க ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவு வைங்க அதே தாராளம் ஸ்டஃபிங் வந்து வச்சு இதை வந்து டிப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ரெண்டு சைடும் சேர்த்து நல்லா ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து திருப்பி போட்டு நம்ம வந்து இப்போ வந்து இதை திருப்பி கொஞ்சம் டஸ்டிங் ஃப்ளார் வச்சுக்கோங்க ஃப்ளார் வச்சு டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து இப்போ நீங்கள் ரோலிங் பின் வச்சு லைட்டாக ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதுவுமே திக்காக தான் இருக்கணும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப லைட்டாக ரோல் பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா பரோட்டாஸுன்றப்போ கொஞ்சம் திக்காக ரோல் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து கார்னர்ஸை மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ளாட்டன் பண்ணிக்கோங்க நடுவில் வந்து ரொம்ப ஃப்ளாட்டன் பண்ணாதீங்க இப்போ பார்த்தீங்களா நம்மளோட பரோட்டாஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம ஒரு பிளேட்டில் வந்து இப்போதைக்கு எடுத்து வச்சுட்டு பரவாயில்ல நம்ம தவாவில் வந்து போட்டு சுட்டு எடுக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லா மாவையும் வந்து நீங்கள் பரோட்டாஸாக கட்டி வச்சுக்கோங்க கட்டி வச்ச பிறகு நான் காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட பரோட்டாஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம நல்லா உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் இனிமேல் வந்து இந்த பேனில் வந்து எப்படி ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறதுன்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஒரு தாசை தோசை தவை வந்து நல்லா சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து நம்ம பரோட்டாஸ் எல்லாம் நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு நான் நல்லா சூடு பண்ணியிருக்கேன் ஒரு தோசை தவாவை இப்போ நம்ம இதில் வந்து ஒரு ஒரு பரோட்டாஸை நல்லா ஒரு பரோட்டா போட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்து கூடுதலாக சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் பரோட்டாஸ் வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கூடுதலாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எடுத்து நல்லா டபுள் சைடும் நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லா ப்ரௌனிஷாக ரோஸ்ட் ஆகி வர வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் நேரம் வந்து இதை வேக விடலாம் இந்த சைடு அதுக்கப்புறம் வெந்த பிறகு நம்ம அடுத்த சைடு திருப்பி போடலாம் இப்போ வந்து கீழே உள்ள சைடு வந்து நல்லா கிறிஸ்பி ஆகிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதை வந்து நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ தூரம் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா நம்ம பரோட்டா இதே மாதிரி இந்த சைடு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து நம்ம நல்லா போட்டு எடுத்துட்டோம்னா நம்மளோட மூலி பராத்தாஸ் வந்து ரெடி ஆயிரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட பரோட்டாஸை வந்து நம்ம திருப்பி பார்க்கலாம் பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ அழகாக ரெடி ஆகிருக்குன்னு இதை நம்ம ஒரு டே ஒரு பிளேட்டுக்கு வந்து மாற்றிக்கலாம் இதே மாதிரி நம்ம எல்லா பரோட்டாஸையும் சுற்றி எடுத்துகிட்டு நான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்கிறேன் பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு டேஸ்டியான முள்ளங்கி பரோட்டாஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் ரைத்தா கூட சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் ரைத்தா மேலே கொஞ்சம் லைட்டாக சில்லி பவுடர் வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணியிருக்கேன் அது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் ரைத்தா கூட வச்சு பண்ணலாம் இல்லாடி பண்ணி அந்த மாதிரி ஏதாவது ரெசிபிஸ் கூட வச்சு பண்ணலாம் பன்னீர் பட்டர் மசாலா உங்களுக்கு அந்த அந்த கூட வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த ரெசிபியோட லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உனக்கு கூட உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மகிழ்ச்சி தமிழ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் ஃப்ரெண